Hi guys, I hope you all are doing good today and I hope you all are safe. So guys, today we are going to continue with this series of interpretation of statutes and today we are going to cover two other theories that is mischief rule and the other one is golden rule. So first let's start with mischief rule. So guys, when we talk mischief rule, we call it hidden's rule. Why do we call it hidden's rule? Because in hidden's case, the court has given the interpretation of mischief rule accordingly. थी इसलिए इसको हेडन्स केस भी बोला जाता है हेडन्स रूल भी बोला जाता है आई विल सजेस्ट यू कि आप दोनों नाम को दोनों नाम को याद रखो ठीक है अब गाइस इसके अंदर जब भी कोर्ट इंटरप्रिटेशन देता है मिस्चीफ रूल के अकॉर्डिंगली तो कोर्ट को चार चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं पहली चीज कि कॉमन लॉ क्या था एक्ट के आने से पहले ठीक है क्या लॉ प्रैक्टिस में था एक्ट के आने से पहले और एक्ट आया तो किन मिसचीज को और डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए एक्ट को इनैक्ट किया गया ठीक है देन थर्ड थिंग कि क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई इस एक्ट के अंदर ठीक है और चौथी चीज दी ट्रू रीजन ऑफ दी रेमेडी ठीक है तो ये चार चीजें जो है वो कोर्ट को ऑब्जर्व करनी होती हैं जब भी वो कोई भी इंटरप्रिटेशन uh, करता है मिस्चीफ रूल के अकॉर्डिंगली तो अगर मिस्चीफ रूल की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ना सारे लूप होल्स जो है ना वो कवर हो जाते हैं क्यों क्योंकि जब आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर मिस्चीफ क्या है डिफेक्ट क्या है देन यू विल बी एबल टू कवर इट बट अगर आपको पता ही नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट तो इस चीज की सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसके अंदर आप कवर कर पाते हो राइट right? अब उसके बाद इसका एक बहुत एक फेमस केस लो है उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो आई लेट यू नो उसका नाम है कोपी सेती सुबराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इट वाज ऑफ 2009 सुप्रीम कोर्ट सो गाइस इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या की हेल्ड किया था इस केस के अंदर फैक्ट्स क्या थे कि इस केस के अंदर डॉरी डिमांड की गई थी हस्बैंड से बट शादी से पहले उन्होंने डॉरी डिमांड करी थी ठीक है अभी तक शादी हुई नहीं थी और वो डॉरी डिमांड कर रहे थे तो यहां पे केस किया गया बट यहां पर उसने डिफेंस क्या लिया कि अब जो वर्ड यूज किए गए हैं एक्ट के अंदर वो हस्बैंड और मैरिज वर्ड यूज किए गए हैं तो इसलिए आई शुड नॉट बी हेल्ड लायबल क्योंकि ना तो मैं अभी हस्बैंड बना हूं ना ही मेरी शादी हुई है तो इसलिए यू कान मेक मी लायबल बट यहां पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने यहां पर मिस्चीफ रूल अप्लाई करते हुए यह देखा कि क्या डिफेक्ट्स थे जिसके लिए इस एक्ट को लाया गया तो डिफेक्ट्स क्या थे डॉरी डिमांड अब डॉरी डिमांड के लिए अगर एक एक्ट को लाया गया तो कोर्ट ने यहां पर मिस्चीफ रूल अप्लाई किया कि अगर डॉरी डिमांड शादी से पहले भी हो रही है तो इवन देन द पर्सन विल बी हेल्ड लायबल और यहां पर कोर्ट ने यही डिसीजन अनाउंस किया था दैट द पर्सन विल बी हेल्ड लायबल इवन ही इज नॉट मैरिड और इवन ही इज नॉट अ हस्बैंड राइट सो दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ कोपी सेती सुबराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आई विल मेंशन द नेम इन द कमेंट सेक्शन ओके सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर सो अब इसके बाद आता है हमारा गोल्डन रूल ठीक है अब गाइस गोल्डन रूल जो है ना वो ये बात करता है कि सी नॉर्मली तो ये रूल है कि आपको जो प्रोविजंस है ना उनको एज इट इज अप्लाई करना है बट देयर आर टाइम्स कि अगर आप प्रोविजंस को एज इट इज अप्लाई करोगे वर्ड्स को एज इट इज अप्लाई करोगे तो इनजस्टिस हो जाएगा तो उस केस के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि वो वर्ड्स का मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं केस के अकॉर्डिंगली सो दैट जस्टिस कैन बी डन to the parties and there is one saying that justice should not just be done but it should be seen as well theek hai ab guys see to yahan par ek aur rule bhi hai ki first of all to aap literal interpretation karoge literal interpretation se bhi kuch nahi ho raha aap mischief rule apply karoge un dono ke baad agar kuch nahi ho raha hai na to uske baad hi aap golden rule apply karoge golden rule ko isiliye modifying method of interpretation bhi kaha jata hai kyunki iske andar basically hum literal interpretation ko modify hi to kar rahe hain theek hai but the purpose of the court is to serve justice right the duty of the court is to suppress the uh, mischief in the society to isliye agar hame kisi bhi literal meaning ko interpret kar raha karna pad raha hai kisi particular case ke liye to court can do that ab iska ek famous case law hai that is state of punjab versus kaisar jehan begum 
1963 सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर क्या हुआ था इस केस के अंदर रिस्पॉन्डेंट ने एप्लीकेशन मूव करी थी सेक्शन 18 के अंदर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर अब वहाँ पे उसने रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करी बट यहाँ पर टाइमलाइन थी सिक्स मंथ्स की कि आप विद इन सिक्स मंथ्स एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ठीक है बट यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि एक पर्सन तभी तो एप्लीकेशन मूव कर पाएगा जब उसकी नॉलेज में आया राइट right? अगर जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वी ऑल नो दिस थिंग कि जिस दिन ऑर्डर पास होता है या कोई जजमेंट पास होती है उस दिन हमें नहीं मिलती है कभी कभी मिल भी जाता है रेयर केसेस के अंदर बट बहुत रेयरली होता है ऐसा राइट right? तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर वो सिक्स मंथ्स जो है वो उस दिन से स्टार्ट होंगे जिस दिन से रिस्पोंडेंट की नॉलेज में आया तो जिस दिन से उसकी नॉलेज में आया उसी के बाद से तो सिक्स मंथ्स काउंट होंगे ना आइडली तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने गोल्डन रूल अप्लाई करते हुए रिस्पोंडेंट को अलाउ कर दिया था ठीक है सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स योर फैमिली योर इन योर कॉलेज सो दैट मोर पीपल कैन गेट दी नॉलेज राइट सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल